Astăzi este 20 aprilie și mii de tineri, nu doar tineri, dar și tineri în suflet, se adună într-un parc central din Montreal la monument, așa cum noi ne adunăm la Ștefan, așa să nu și ei, la monument, ca să celebreze o sărbătoare neoficială. Ia uite, uite cât sunt acolo. Oh my God. O sărbătoare neoficială, ziua cannabisului. Este prima dată când... Da, dacă vrei, putem să-i așa, nu? Da, dacă vrei, putem să-i așa. Este 20 aprilie, sau cum s-ar spune în engleză, 420, sărbătoarea neoficială, dar deja internațională, a fumătorilor de iarbă, marihuana, cannabis, numiți-o cum vreți. Și în centrul orașului Montreal, în parc, a nu știu câte ani la rând, se adună mii de oameni care celebrează la ora 4.20 prin tragerea unui fum puternic. Ia uitați-vă și meniu simplu. Sandwich cu apă. 5 dolari. Pentru și să vrei mai mult la viață. Unde e? Că acolo e fumul imens, nu? Happy for fucking 20 everybody! Atmosfera, îmi place orașul Orhei, îmi place atmosfera de la Montreal, îmi place ce a făcut primarul ăla. Nu ne fie gata. Dar prezența focurilor de artificii necoordonate o leacă mă face să mă tem. Happy for 20? Yeah, thank you, thank you. And to your friends as well? Yeah, yeah, yeah. Thank you, happy for 20! Happy for... Did you smoke? Oh no no I'm not no oh, never never. What are you what are you what is this? Oh, well, this is this is like. <laughs> oh he's lying. You're lying. He's no dead. no no. I say the thing that I like about weed it's it's the vibe that it's giving you. You're meeting a lot of people. People are in the same vibe. It's it's a social thing as well. It's like a little beer, you know. Some people just like beers and open the beers after work, but some people just light a joint. Hi. You mind me asking you a question or two? Uh, <laughs> Hi, happy 420. Oh, you too, thank you. How do you feel about it? I feel great. You want me to puff? Cum crezi a acceptat sau nu Andrei această provocare diabolică? Privește până la final. How do you feel about it being legalized in Canada? I, I think it's great. I think it's uh, it just takes out all the problem of having like illegal drugs, having to to hide and stuff. It's just how the, the way things should be, I think. Uh, I work seven days a week, uh, about 45 hours a week. And after a long day of work, I'd say I can't wait to... Can I ask you, what do you work? I work at, I'm a chef at a restaurant, Getsu. Oh, that's super stressful. That's yeah, super stressful. Yeah, it's very stressful. But let's say after a long day of work, it feels really good. If you're not a pot smoker, let's say, how do you feel about pot being legalized, decriminalized? I haven't really thought about it that much. I don't have a problem with it being legal, okay. I don't think. Yeah, I just don't really have any interest in trying. What oddities have you seen so far? Like you've came to, to observe it, you know? You look like secret agents because you don't smoke pot, so you, you only look at people, you're probably very judgmental of them. No, not no. At all. We, go to, we go to school in Vermont. Pretty much everyone at our school is high right now. Yeah. Professors as well, or yeah, yeah. of course. There's a guy over there smoking out of a watermelon, so that was pretty unique. Do you think it's a good move for Canada as a country or for Quebec of as a course. province? We need weed to, to have peace and love. You think it's going to bring peace and love? Yes, peace and love and no fighting. <laughs> Can I film this? Did you make it yourself? Uh, this is my greenkeeper. Like, he keeps all my weed and rolls my joints. Okay, so he's the greenkeeper. Yeah, exactly. So... Can I call him Mr. Doctor or something like that? Yeah, yeah, exactly. So uh, today uh, we have a little assortment of uh, wonderful maple syrup cookies. And uh, I'm just trying to support my best friend's mother's uh, business by uh, selling her cookies. But I guess these cookies no, those are, are also those, homemade. Those are very homemade and that's for the consumption purposes. purposes. Okay.
În timp ce în Moldova pentru 10 grame de iarbă poți primi până la 15 ani de închisoare, în timp ce o bună parte din tineretul din Moldova se o trajește cu himcă și în 2-3 ani vezi putre pe străzi, țări precum Canada, Uruguay sau Portugalia au hotărât că cei care consumă și păstrează cannabis doar pentru uz personal nu trebuie să fie considerați criminali. Și astfel economisesc pe deținuții din închisori și sunt creșteri imense la bugetul de stat. Și da, bineînțeles că schimbările nu vin peste noapte, mai ales cele de cod penal sau hotărâri de guvern care clasifică marijuana drept un drog în tabelul numărul 1 al substanțelor psihotrope, alături de heroină, MDMA, fentanil, dar de undeva, se poate din început, nu? De exemplu, de la o atitudine mult mai prietenoasă și înțelegătoare a polițiștilor, a procurorilor, a judecătorilor apropo de iarbă, o atitudine mult mai corectă și informată a jurnaliștilor, așa încât instituțiile de drept, forțele de ordine să-și concentreze eforturile asupra traficanților, care operează cu cantități mari și ilegale, dar nu asupra unor studenți din anul 2 de la industria alimentară care, cu chiu cu vai, într-o marți după amiaza, o găsit cum scumpire un carabog de iarbă la poșta veche. Așadar, relaxați-vă, prieteni. Preferabil să o faceți legal, dar cel mai bine să o faceți responsabil. Happy for 20, everybody! You want me to puff? Uh, I'm not sure I'm allowed on camera. I will blur it, yeah, but I would, I would, yeah, I would love it. Where's this well, going to be? Uh, on internet. This is for a... Uh, we're talking about some subject relating to... Well, I'm not hungry yet, so I'm going to get there. I'm going to get there. Okay. Bon appétit.